నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకునే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఫిజికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ కరెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టివిటీ హీట్ జనరేటెడ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ వీటన్నిటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అండ్ అంటే ఇది బేసిక్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాబట్టి చాలా ఇంపో చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అయితే ఉంటాయి సో అవన్నీ అవన్నిటిని కూడా తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సో ఓమ్స్లా ఉంటుంది జోల్స్ హెల్ ఆఫ్ హీటింగ్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఆఫ్ హీటింగ్ రెసిస్టర్ డయోడ్ కెపాసిటర్ ట్రాన్సిస్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ రిలీజ్ సో వీటన్నిటి గురించి ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో జస్ట్ ఫీల్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి సో బేసిక్గా మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకునేది పాజిటివ్ పాజిటివ్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి నెగిటివ్ నెగిటివ్ సారీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ రిపల్ అవుతాయి పాజిటివ్ పాజిటివ్ రిపల్ అవుతాయి నెగిటివ్ నెగిటివ్ రిపల్ అవుతాయి బట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది మనం మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన కాన్సెప్టే దీని గురించి అంతగా డిస్కస్ చేయడం అవసరం అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్ అంటే దీని యొక్క సింబల్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది క్యూ దీని ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి కొలూన్ సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి పాజిటివ్ అండ్ ఇంకోటి నెగిటివ్ లైక్ ఛార్జెస్ అంటే పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ లైక్ ఛార్జెస్ ఎప్పుడు రిపల్ అవుతాయి అన్లైక్ ఛార్జెస్ ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా ఛార్జ్ సో ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్లు ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా సో ఈ ఎలక్ట్రాన్కి ఉండే ఛార్జ్ ఎంత దాని యొక్క మ్యాథమెటికల్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కొలుంబ్ కొలుంబ్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ దీన్ని కొలుంబ్ అంటారు సో నెగిటివ్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు లేకపోతే మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు అది మన ఇష్టం ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దానికి నెగిటివ్ అని మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి సపరేట్గా నెగిటివ్ అని అయితే మెన్షన్ చేయబడలేదు అదే ప్రోటాన్కి అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కొలుంబ్స్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా సేమ్ ఛార్జే ఉంటుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కొలుంబ్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ అనేది ఒక వెక్టార్ క్వాంటిటీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో నెక్స్ట్ టాప్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఇందాక ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ చూసాం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్ ఛార్జెస్ అంటే ఏంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ వీటిని ఛార్జెస్ అంటాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఉంది ఇది ఒక వైర్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ వైర్లో ఎన్ని ఛార్జెస్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి ఈ సట్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా తీసుకుందాం అంటే వైర్ని ఇప్పుడు మనం ఇలా కనుక చూసినట్లయితే వైర్ ఇలా ఉంటుంది సో దీన్ని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అని అంటాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ సర్టైన్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఈ సర్టైన్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా నుంచి పర్ సెకండ్ లేదా టైమింగ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఎన్ని ఛార్జెస్ అనేవి మూవ్ అయ్యాయో అంటే రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్ ఈ ఎన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్ పర్ టైమ్ ఇంత టైంకి మూవ్ అయ్యాయి అని చెప్పడమే ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ దీని యొక్క సింబల్ ఐ అండ్ దీని ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి యాంపియర్ సో యాంపియర్ని డిఫైన్ చేయాలంటే వన్ యాంపియర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ వన్ కొలూంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పర్ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ వన్ కొలూంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పర్ సెకండ్ త్రూ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా సో వన్ కొలూంబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ యాంపియర్ ఇంటూ వన్ సెకండ్ సో అదనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మనకి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంది అదేంటో తెలుసుకుందాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ ఐ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ క్యూ అంటే ఏంటి కొలుమ్ మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ సైడ్లో చూసాం సింబల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి కొలుమ్ క్యూ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ ఇక్కడ క్యూ వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ అండ్ టీ వచ్చేసి టైం అంటే ఛార్జెస్ అంటే కొలుమ్ సో క్యూ బై టీ అంటే ఎన్ని ఛార్జెస్ పర్ టైమ్ ఈ సర్టైన్ టైంలో ఎన్ని ఛార్జెస్ అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయో అదే ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ సింపుల్గా సో నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ని కూడా మెజర్ చేయాలి కదా సో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే దానికి ఒక డివైస్ ఉంది సింపుల్ డివైస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్
the movement of energy from high level to low low level and the difference between them will be level difference the difference between them will be level difference or potential difference meek simple ga ardham ayind anukunta energy anedi high level nunchi low level ki flow avutundi okay vaati madhe difference untadu kada aa difference ni potential difference antam so i think you got it so ee potential difference ni measure cheyadaniki manaku formula undi adi v is equal to w by q ఓకే ఇదేంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది ఒక వైర్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఛార్జెస్ అనేవి ఫ్లో అవ్వాలి ఫ్లో అవ్వాలి ఫ్లో ఎలా అవుతాయి ఎప్పుడైతే హై పొటెన్షియల్ అనేది ఇస్తాము అక్కడి నుంచి ఫ్లో అనేది అవుతుంది హై పొటెన్షియల్ అనేది ఇస్తాము అక్కడి నుంచి ఛార్జెస్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఛార్జ్ ఇప్పుడు ఇది డబ్ల్యూ బై క్యూ కదా ఇప్పుడు ఒక ఛార్జ్ ఉంది ఆ ఛార్జ్ ఇప్పుడు ఈ సర్టైన్ పాయింట్ నుంచి ఫ్లో అవ్వాలంటే అది ఊరికే వెళ్ళిపోదు కదా దానికి కొంచెం వర్క్ అయితే చేయాలి వర్క్ చేయకుండా ఏది జరగదు ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ సో ఛార్జెస్ కూడా ఛార్జెస్ కూడా ఫ్లో అవ్వాలంటే వర్క్ అనేది జరగాలి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వర్క్ డన్ పర్ ఛార్జ్ ఒక ఛార్జ్ని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఇన్ సపోజ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్ఫనైట్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాకి ఆ ఛార్జెస్ని తీసుకో రావడానికి మనం యూజ్ చేసే వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటాం సో సింపుల్గా మీకు ఫార్ములా కూడా అర్థమైంది అనుకుంటా దట్ ఈస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై క్యూ అండ్ ఇక్కడ వి వచ్చేసి వోల్ట్ అంటే ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దాన్నే వోల్ట్ అని అంటాం అండ్ డబ్ల్యూ వచ్చేసి వర్క్ డన్ క్యూ వచ్చేసి మీకు తెలిసిందే ఇట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ అండ్ ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని కూడా మెజర్ చేయాలి కదా అండ్ ఆ మెజరింగ్ డివైజ్ వచ్చేసి వోల్ట్ మీటర్ దీని యొక్క వోల్ట్ మీటర్ సింబల్ అనేది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వన్ వోల్ట్ని డిఫైన్ చేద్దాం వెన్ వన్ జూల్ ఆఫ్ వర్క్ మనం మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసింది మనం వర్క్ని జోల్లో మెజర్ చేస్తాం వెన్ వన్ జూల్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ ఇన్ క్యారింగ్ వన్ కొలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ దెన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ వోల్ట్ అంటే ఇప్పుడు వన్ జోల్ ఆఫ్ వర్క్ వన్ జోల్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ క్యారియింగ్ వన్ కొలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వన్ జోల్ ఆఫ్ వర్క్ మనం వన్ కొలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ చేసామంటే దాన్నే మనం వన్ వోల్ట్ అని అంటాం అంటే సింప్లీ వోల్ట్ సో ఈ టాపిక్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వెళ్దాం